Muchísimas gracias a todos y a todas por venir. Es para mí un auténtico honor y un placer estar aquí con Joan MacArthur, que es una de mis más queridas amigas, además de una de las personas y activistas que más admiro. Y espero que con esta charla, pues yo creo que saldremos todos de aquí, saldréis de aquí admirándola tanto como yo. Eh, Joan ha sido una activista por los derechos de los animales desde hace más de 10 años y ha sido la creadora del proyecto del que os hablará que se llama We Animals, los otros animales. Eh, este proyecto también lleva en marcha desde hace 10 años. Ha colaborado con organizaciones tan importantes como Farm Sanctuary, como Sea Shepherd, ha colaborado con más de 100 organizaciones en todo el mundo y ha estado en más de 40 países. Además, eh, ella es una de las, bueno, es el, el, el carácter principal o la protagonista principal de un documental que se va a estrenar en dos semanas que se llama The Ghosts in Our Machine, que es eh, los fantasmas de nuestras máquinas, que trata sobre las relaciones entre nosotros los humanos con los, eh, con los animales. Entonces, lo primero que vamos a hacer, si os parece, que es algo que, que quería ella especialmente, es que vierais el tráiler del documental y, y luego ya dará paso a ella a hablar y yo la estaré traduciendo. Leaving is the reason that I'm haunted. I'm closing the door and leaving them behind. Leaving's the hardest part of my work. I feel like I'm a war photographer and I'm photographing history. I'm photographing changes in history right now in terms of animal rights and where it's going. Oh my God, look how he's holding that monkey. That's pretty sad. Really and as you see, just bringing that up, you see the conflict here because these images are so difficult. And, the and these issues are so important. What we can tell you is all three of us will try to get your stuff out there. Finally getting these thousands of stories that I have down on paper. You're in Toronto, but you spend six months a year mm -hmm. pursuing this issue. Yeah, that's the thing. I have a huge archive, 10 oh, years excellent. worth, of our relationships with animals mm -hmm. around the globe. I'm trying to save the world. Come up and stay for a week and just take pictures and hang, play in the grass. You can stay for a month. You can stay as long as you want. You gotta lay back and see the good, and the good is here. I truly believe that it's innate, that we're all compassionate, and that if we're given the opportunity to care, we will. everyone, thank you very, very much for having me here. And it's a real honor, actually, because Igualdad Animal is my favorite animal rights group in the world. Pues, eh, hola a todos, eh, muchas gracias por eh, tenerme aquí. Es un auténtico honor porque Igualdad Animal es mi grupo favorito en el mundo. Ha dicho eso, ¿eh? <laughs> <laughs> uh, so during this talk, you will meet rescued animals. Durante esta charla vais a conocer animales rescatados. This is Dorothy and Aileen. Estos son Dorothy y Aileen. You'll meet rescued uh, sun and moon bears in Southeast Asia. Vais a conocer a, a osos que han sido rescatados en el sur este de Asia. 
you'll meet gorillas who've been rescued in Cameroon from the bushmeat trade. Vais a conocer a gorilas que fueron rescatados en Camerún en, en el, el comercio de carne. Uh, you'll meet former poachers who now uh, help to rescue and save animals in the forest in Uganda. Y vais a conocer también a ex cazadores que ahora trabajan rescatando animales en Uganda. My favorite part of the talk is uh, getting to um, being able to introduce you to all the amazing activists that I've met around the world. Y mi parte favorita es aquella en la que os voy a presentar a esos increíbles activistas que he conocido a lo largo del mundo. Uh, I always dedicate these talks to Ron, and you'll learn more um, about him at the end of the talk. Y siempre dedico estas estas eh, charlas a Ron, y aprenderéis más eh, sobre él al final de la charla. Uh, he was rescued by Save the Chimps, which is a group in the USA. Y él fue rescatado por Save the Chimps, que es un grupo en Estados Unidos. So just a little bit of background about me before we go into the animals. Y un poquito de historia sobre mí antes de que empecemos a hablar de los animales. So how did I become an animal rights photojournalist? It's a very specific niche market. <laughs> La pregunta es cómo me cómo me me convertí en una en una reportera del movimiento de derechos animales. Ah, uh, well, I love to travel. Bueno, lo primero es que me encanta viajar. I love taking pictures. Y me encanta sacar fotos. <laughs> I love volunteering with animals. Y me encanta eh, dedicar mi tiempo a los animales. Um, I meet all sorts of interesting people along the way, and I always include this picture because he's so funny looking at himself in the mirror, combing. Conozco a todo tipo de personas muy interesantes a lo largo del camino, y siempre incluyo esta foto porque me parece que es muy gracioso cómo se peina delante del espejo. So eventually, the camera became my all-access pass into the lives of others. La cámara se convirtió en mi pasaje a las vidas de otros. Um, now, you're probably thinking I'm some rich girl who can travel around and have fun all the time. Y probablemente estés pensando que soy algún tipo de chica rica que se pasa la vida viajando y pasándoselo bien. The truth, truth is that I'm a commercial photographer. I shoot weddings and events, and that pays for my animal rights activism. Lo cierto es que soy una fotógrafa comercial que saca fotografías a bodas y a eventos, y eso es lo que paga el activismo de derechos animales que hago. So on the left is what people think my life is like, taking pictures, partying, traveling to exotic locations. Y bueno, a la derecha, por la izquierda, podéis ver lo que cree la gente, que es mi vida, que es sacar fotos, eh, vivir en sitios exóticos y tomar, pasar, eh, hacer fiestas como una rock star. <laughs> Pero la realidad es al derecha, over here. La realidad es su vida se parece a, a esta. Este es el tiempo que pasa editando las fotos, sacando las fotos, eh, haciendo eh, marketing, eh, trabajando en okay. social media, okay. todo eso. In other words, I have a desk job most of the time. Lo cierto es que ser una fotógrafa suele ser estar sentada en una silla. Um, before I was working with animals, um, I started on a story about the uh, Tibetan children's village. These are orphans who live in northern India. Y antes de empezar con los animales, eh, hice una historia sobre los niños de Tibet. Um, these are kids who have to make their own uh, dinner. Starting at the age of four, they help with the cooking. Estos son niños que tienen que hacer su propia cena. A la edad de cuatro empiezan a ayudar en la cocina. Uh, they have to clean the classroom and clean the windows before starting class. Tienen que lavar las ventanas eh, antes de empezar las clases, cuando van al colegio. Uh, they live in rooms up to 20. And I like this picture because it has a picture of David Beckham in the background. Viven en habitaciones de hasta 20 niños y le gusta esta fotografía porque tiene una foto de David Beckham. This, uh, it's a great orphanage, but they don't have a lot of money and they don't have a lot of money to feed the kids. Es un, es un orfanato y es, está muy bien, lo que pasa que no tienen mucho dinero para dar de comer a los niños. She's four years old and she's having coffee for breakfast. And this is what happens to kids when you give them coffee for breakfast. <laughs> so um, it's a trick question, but what's missing from these photographs? Color. Well, it is a, a trick question because um, at the time I hadn't realized that I was that I wanted to use my camera as a tool for change. 
bueno, es una, es una pregunta que tiene truco porque en ese momento yo no me había dado cuenta, no era consciente de que quería utilizar mi cámara como una herramienta para el cambio. I went back to Canada with what I thought was all my amazing pictures. Volví a Canadá con lo que yo pensaba que eran mis maravillosas fotografías. And I spoke with my mentor, a famous photographer there. Y hablé con mi mentor, un, un fotógrafo muy importante en Canadá. And he looked at my pictures and he said to me, well, so what? What's your point? Y miró mis fotografías y me dijo, bueno, ¿y qué? ¿De qué se trata esto? ¿Qué buscas? So um, he's what part of what really politicized me and politicized my work. Y este fue, digamos, el momento que me politizó y politizó mi trabajo. So I started um, thinking about how I could do work in a more meaningful way. Así que empecé a pensar en cómo podía hacer trabajar de una forma que fuera que tuviera más sentido, que fuera más relevante. Um, when I started as a photographer, I was taking. I was taking pictures for me, it was for my enjoyment, for my career. Cuando empecé como fotógrafa estaba realmente me di cuenta sacando fotógrafos, fotografías para mí, para yo, eh, para mi placer, para, por motivos que, que volvían a mí. But what I realized I could do instead is give back. What I did in the case of these orphans is I had an exhibit of um, those photos and raised money that I sent back um, to that to that orphanage. Lo que me di cuenta es que lo que quería hacer era devolver. Y en el caso de, esto, de los niños del orfanato que hemos visto, organicé una exposición y sacamos muchísimo dinero que mandamos al orfanato para esos niños, ayudar a esos niños que vimos antes. It was at that point that things started to feel much better for me. I realized I was on a much better path that I, in, that I could give through my skills. Ese fue el momento es mucho muy importante para mí porque me di cuenta de que estaba en un camino que me hacía feliz, que era devolver lo que estaba cogiendo. Uh, so from there, uh, because I loved animals so much, I realized that I could start trying to make the world a better place for animals and I created the We Animals Project. Por este motivo me di cuenta también de que amaba tanto a los animales que lo que quería hacer era un mundo mejor para ellos y es cuando empecé el proyecto We Animals, los otros animales. I started taking photos close to home. Empecé a sacar fotos cerca de casa. This is a pet festival. Este es un festival de mascotas. And here, um, this was the stupid dog trick contest. Y este era pues, el estúpido evento eh, de trucos con los animales, con trucos con los perros. And I could, um, I was watching this and I was thinking about the dog. How does the dog feel having his face in the mouth of the person? Y yo estaba viendo esto y me preguntaba, ¿cómo se siente ese perro? ¿Cómo se siente ese perro teniendo su, su cara en la, en, el, en la boca de una persona? You can see that everyone is having a really good time. I was not having a good time. I was thinking of the animals. And this is what I try to do with my photography. Podéis ver que todo el mundo lo estaba pasando muy bien, pero yo no lo estaba pasando bien. Yo me estaba preguntando cómo lo estaba pasando el animal. All good so far. Yeah, all good. All very great. <laughs> um, I started going to rodeos and trying to photograph from the perspective of the animal. Empecé a ir a los rodeos y a tratar de sacar fotografías desde la perspectiva de los animales. And to animal uh, tourism sites like this alligator farm. Y eh, a diferentes eh, tours y eh, sí, eh, como por ejemplo en esta granja de um, cocodrilos. Crocodilos. Cocodrilos. Cocodrilos. <laughs> <laughs> um, ob obviously, it's very exciting for anyone to hold an alligator, hold a crocodile. But what is it like for the crocodile? He spends his life with his face taped up, and he lives in a box when he's not being handled by humans. Obviamente puede parecer que es muy excitante estar eh, muy divertido, estar eh, sujetando a un cocodrilo, pero lo que ella trata de mostrar es cómo se siente ese cocodrilo eh, viviendo en una pequeña caja y teniendo su boca cerrada con, con celo. Uh, moving onward, uh, one of the main tenets of the We Animals Project is that animals are someone, not something. Una de, los, de las frases más importantes o de las ideas más importantes de We Animals es que los animales son alguien y no algo. This is a saying from Farm Sanctuary in the USA and I'm using it now. <laughs> Esta es una frase que utilizan en Farm Sanctuary, un santuario de animales en Estados Unidos, pero bueno, yo lo estoy usando ahora también. Um, I hope this picture speaks for itself, but it's the absolute objectification of an animal. Creo que este, esta fotografía habla por sí misma, es la absoluta objetivicosificación de un animal. Uh, we treat animals as objects, uh, not as individuals like this penguin. Uh, penguins live in large groups, in, usually in the southern oceans, and they swim hundreds of miles every year. But this is a lone penguin in a mall in Thailand. 
Eh, en este caso, por ejemplo, tenemos la fotografía de un pingüino que está en un centro comercial en Tailandia. Los pingüinos son animales muy sociables, que viven en grupos, que, que recorren eh, decenas de kilómetros al día. En cambio, pues podemos ver en esta foto la vida a la que le espera. That was a long one. Thanks. <laughs> And uh, like going to zoos, of course, it's very exciting for us to um, to see animals up close like this. But what right do we have to keep them in small areas like this? O como por ejemplo cuando vamos a los dos, claro que es muy divertido ver animales eh, grandes, pero qué derecho tenemos a encerrarles de por vida. We animals is also about bearing witness. Uh, we, el proyecto We Animals también trata eh, de que seamos testigos. Uh, it's about um, making cruelty to animals visible to others. This is a photo inside of a transport truck on the way to slaughter. So I bear witness to cruelty, but also to uh, stories of sanctuary and happiness. Uh, her name is Julia. She was rescued two weeks before this picture was taken. Su, su nombre es Julia y fue rescatada dos semanas antes de que se sacara esta foto. Uh, I've been volunteering for the Jane Goodall Institute for a long time. You probably recognize her. He sido también voluntaria del eh, Instituto Jane Goodall durante bastante tiempo. Probablemente reconozcáis a la señora de la foto. And uh, uh, she says something that really strikes a chord here. Y ella dice algo que realmente me da que pensar. Dice, solamente si entendemos nos puede importar y solamente si nos importa podemos ayudar. Uh, <laughs> should we skip this? Um, I can um, summarize it if you sure. like. Yeah, thanks. Do you want to say anything? Or? No. Bueno, esta es el, la misión de We Animals y lo que dice es que quiere generar conciencia a través del arte y el, el, la fotografía de que los animales eh, son seres sintientes que tienen significancia moral y que, des, que merecen ser libres de explotación, sufrimiento, pues en la área de la comida, vestimenta, en la experimentación o como entretenimiento. Also, I'm, I'm trying to show, um, make people, make visible what people would just normally walk by. Trato de hacer visible aquello pues que normalmente la mayor parte de la gente simplemente camina eh, al lado de sin ver. In other words, uh, making us question what is normal, like going to see animals used in entertainment. Es, en otras palabras, lo que quiero es que la gente cuestione lo que ven como normal, como por ejemplo, el uso de animales como entretenimiento. And also, always trying to show things as much as possible from the animal's perspective. Tratar siempre de enseñar las cosas desde la perspectiva del animal. Uh, I want to say that a lot of these photos were, uh, were taken with Igualdad Animal. Muchas de estas fotos fueron sacadas eh, trabajando con Igualdad Animal. This was two years ago. Esta fue sacada hace dos años. Y bueno, no, esta, esta es una foto tristemente de una investigación que no pudimos presentar porque cuando nos registraron nuestras casas, como muchos de vosotros sabéis, la policía se llevó años de trabajo y se llevaron esta investigación y lo único que nos queda de ella es esta maravillosa fotografía de Joan y alguna otra. So good photos, as we all know, speak a thousand words and can change hearts and minds. Um, text, text can do that as well, but photos hit faster. Bueno, como, como sabéis, una imagen vale más que mil palabras y eh, pueden cambiar los corazones y las mentes. This photo was taken in Spain as well with Igualdad Animal at an organic dairy farm. Y esta foto también fue sacada aquí en, eh, con nosotros con Igualdad Animal en una granja láctea ecológica. I'm also always trying to show um, what is below the surface of things. Trato de mostrar lo que se esconde por debajo de la superficie de las cosas. This is, of course, a typical image that we see at a circus if we attend circuses. And it's very easy to be taken up with the excitement at an event like this and the music and the lights. But what happens behind the scenes? Pero ¿qué pasa detrás del escenario? This is a really excellent uh, cartoon by Dan Perraro. Y este me parece que es un, un buen dibujo por Dan Perraro. Y eso es interesante. Siempre he tenido, siempre he soñado eh, con eh, escapar y unirme a la jungla. Uh, we animals also looks at uh, cognitive dissonance. En We animals también eh, trabajamos con las disonancias cognitivas. Go 
Bueno, la disonancia cognitiva es eh, cuando hay una inconsistencia entre nuestra forma de pensar y nuestra forma de actuar. I took this photo um, with Sharon, and we asked this little boy why he wanted to be a matador, and he answered, because he loves bulls. Sí, estábamos juntas cuando sacamos esta foto, bueno, se sacó ya, evidentemente, y me, me le pregunté al niño que por qué quería ser matador, y me dijo, porque amo a los toros. Oh. Mm. So if we love animals so much, why do we allow these situations to happen? Si queremos tanto a los animales, ¿por qué permitimos que estas situaciones de injusticia se den? Uh, she rescued this pig when he was just a little uh, piglet. Ella rescató a este cerdo cuando solo era un bebé. <laughs> y uh, dice, si podemos hacer visible eh, la discordancia entre amar a los animales... Oh, wait, I need to... Sure, yeah. Wait a <gasps> bueno, si podemos eh, hacer visible la discordancia que se da entre amar a los animales y utilizarlos, podemos empezar a superar la disonancia cognitiva y convertirnos en personas más compasivas en esta tierra. Thank you. Also, um, cognitive dissonance. If we love elephants, most of us do, um, why do we think we have the right to enslave them this way in tourism? Sí, otro ejemplo de la disonancia cognitiva, amamos a los elefantes, en cambio, consideramos que es, es permisivo eh, esclavizarles eh, en el turismo. And it's the same thing with the swim with dolphins industry. Y también pasa lo mismo con la industria de eh, con los delfines, de nadar con delfines. Um, I include this picture. I find it really heartbreaking because you can see the ocean just beyond the lagoon where the animal lives. Incluyo esta foto porque me parece especialmente triste, ya que puedes ver a, a los turistas nadando con los delfines y al fondo se puede ver el mar. This is at a shopping mall in Canada. Esto es también en un centro comercial en Canadá. Speciesism, the assumption of human superiority leading to the exploitation of animals. Especismo, la asunción de que los humanos somos superiores y que nos lleva a la explotación de los animales. This was also taken with igualdad animal. También, igualdad animal. I can't credit the artist. I don't know who painted this, but it's a really good example. No puedo decir quién es el artista porque no sé quién es, pero me parece que es un buen ejemplo de especismo. So one of the best antidotes uh, to speciesism and our cruelty to animals is uh, sanctuaries. Y creo que uno de los grandes antídotos para contra el especismo y la crueldad hacia los animales son los santuarios. This is Gene Bauer, and he rescued OP 16 years ago. Él es eh, Gene Bauer, eh, bueno, es el director de Farm Sanctuary, y eh, rescató a OP hace 16 años. Uh, it's important for people to visit sanctuaries, as you know, because um, people don't know that this kind of connection with animals is possible. Es importante que la gente visite los santuarios porque la mayoría no entiende o no sabe que este tipo de conexión con los animales es posible. Same thing. Lo mismo que antes. Maybe you can explain who she is. Oh, Susie. Yeah. <laughs> Susie Coston. Uh, she's the shelter director at Farm Sanctuary. Bueno, ella es Susie Coston y es la directora de Eh, del refugio de Farm Sanctuary. She's the heart and soul of Farm Sanctuary. Ella es el corazón y el alma de Farm Sanctuary. Everyone in this room, I'm sure, understands that this kind of relationship is possible, but you have to remember that most people actually don't. Most people think of animals as something you buy in sausage form at the grocery store, not this kind of thing. Claro, la mayor parte de, de los que estamos en esta habitación entendemos que este tipo de relación es posible, pero para la mayor parte de la sociedad es, es difícil este entendimiento porque solo conocen a los animales en forma de salchicha en un supermercado. And I know that not everyone can go to sanctuaries, but we can share photos and stories from sanctuaries. Claro, sé que no todo el mundo puede ir a santuarios, pero podemos compartir historias de ellos. I like this picture because it's an example of um, one of the only places in the world that a chicken is safe in a, on a stove. So part of my job is to put a face to the millions of animals that we consume every year. Parte de mi trabajo es poner un rostro a los millones de animales, a los billones de animales que consumimos cada año. Because of course we kill billions of animals every year, but a billion isn't a number that we can feel. Matamos a billones de animales cada año, pero 
eh, un billón no es un número que podamos sentir. Even a hundred is a, a, a number that's hard to feel. Incluso cien es un número que, que es difícil de sentir. Um, but one, we can understand one. Pero uno, podemos entender a uno. A million isn't a million, a million is one plus one plus one. Un millón no es un millón, un millón es uno más uno más uno más uno. Uh, on the right is Cinco de Mayo. Eh, a la derecha vemos a Cinco de Mayo. And that's Rosie. <laughs> y ella es Rosie. They, um, they both have disabilities and they're a uh, novio, novia. Tienen <laughs> 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 una... Eh, bueno, están así y son novios. <laughs> Uh, this is Dino. He's a goat. He's the, the head of the pack of the sheep at Farm Sanctuary. Bueno, él es Dino y es eh, el jefe en eh, Farm Sanctuary. Um, her name is Fanny, and uh, if you see the film The Ghost in Our Machine, you'll you'll hear her story there. Ella es Fanny, y cuando veáis la película eh, Los Fantasmas de la Máquina, The Ghost in Our Machine, eh, conoceréis su historia. Um, uh, Farm Sanctuary rescued, rescued her at an auction house. She was going to be slaughtered at the age of three. Uh, she was producing less milk. She was, had overgrown hoops, um, so she was going to slaughter. Eh, Farm Sanctuary la rescató cuando tenía tres años, cuando, si cuando iba a ser matada, ¿no? When she was, she was going to be killed when she was three. Yeah. Eh, Farm Sanctuary eh, la rescató, iba a ser matada cuando tenía tres años, y era porque ella no estaba siendo productiva. Um, so, this is one of those moments where I wish we could tell the animal that uh, they're not going somewhere bad. Finally, they're going somewhere good. So she's being transported to the to the vet clinic here. Esto es uno de esos momentos en los que me gustaría decirle al animal que no va a un sitio malo, sino que va a un sitio bueno. Y en este preciso instante estaba siendo llevada a la clínica veterinaria. Uh, they treated her mastitis. La trataron de mastitis. And uh, fixed her hooves. Y la arreglaron las uñas. And the next morning when we got there, uh, this is one day later, she saw us coming in and she started mooing and mooing and I, because I swear she knew it was us who had rescued her. <laughs> this is her six months later with her best friend Blitzen. And she'll live the rest of her life there without being used. Uh, Sonny was rescued the same day. He's a veal calf. He was going to be left for dead because he was too thin and sick. We brought him to the vet clinic and he had a blood transfusion. And he's Mm -hmm. And he stayed for two days. Le llevamos a la clínica veterinaria donde le hicieron una transfusión de sangre y permaneció ahí durante dos días. <coughs> and again, this is him six months later. Y este es él seis meses después. He is wonderful because he's never known anything but love since he was born. And so he's a huge, huge boy now. You can climb on him, you can kiss him, and he loves it. Él es maravilloso porque no ha conocido nada más que el amor y ahora es muy grande y puedes subirte encima de él, abrazarle, que, que le parece todo estupendo. En North America, we celebrate Thanksgiving. And, uh, en Norte de América, como sabéis, celebramos el Día de Acción de Gracias. You know the rest of the story. Bueno, y ellos en vez de comerse al pavo, dan de comer al pavo. <laughs> Um, this is a um, again showing relationships between between humans and non-human animals. Uh, this is Snooter's Farm Sanctuary in Canada. Este es de nuevo eh, enseñando la relación entre animales humanos y no humanos. Y este es eh, Snooter's in Canada. Oh, farm Sanctuary in Canada, is it? Yeah. Uh, farm Sanctuary in Canada. Uh, his name is Edgar. Su nombre es Edgar. And he was named after this Edgar. Mm -hmm. Y le nombraron tras le nombraron por este Edgar. Uh, this is a sanctuary in Australia. Este es un santuario en Australia. Uh, any questions so far? Should we save them? Mm -hmm. I think maybe it's better. Okay, sure. Uh, so now we're going to jump continents. <laughs> Ahora vamos a cambiar de continente. And I will introduce you to uh, former poachers who now uh, run a program to remove snares from the forest. Y os voy a, vais a conocer a ex cazadores que ahora llevan un programa para eh, quitar trampas eh, o para que no se utilicen trampas en el bosque. Uh, snares are very easy to make. They're made out of bicycle brakes. Estas son las trampas, son muy fáciles de hacer y se hacen eh, con, con los frenos de las bicicletas. 
And uh, these snares are indiscriminate. They catch pretty much any animal that walks through them. Y son, funcionan de forma indiscriminada y se cogen o atrapan a cualquier animal que pasa a través de ellas. It also catches, of course, animals that they would never eat, like rats and chimpanzees. Y también cazan a todo tipo de animales como ratas o chimpancés. Um, they, I'll explain later. They do eat chimpanzees in some places, but not in this forest. We were, I was working with these former poachers. We were walking through the forest uh, looking for these snares. Eh, trabajaba con estos eh, ex cazadores, estábamos eh, yendo por el bosque buscando estas trampas para eliminarlas. And we could hear an animal in the forest crying and we knew that this was an animal caught in a snare. Y eh, oímos a un animal llorar y sabíamos que era un animal que se había quedado atrapado en una trampa. This is an animal called a diker. They're like a, a little deer, a tiny little deer. Es un animal llamado diker, no hay traducción al castellano, no la he encontrado, y es como un pequeño ciervo. Uh, unfortunately, um, we had hoped to be able to release the animal from the snare, um, but because she had been trapped there, she was being uh, cannibalized by uh, predator animals. Esperábamos cuando estábamos ahí, esperábamos poder rescatarla y liberarla de la trampa, pero lo cierto es que llevaba tanto tiempo que ya estaba muerta y estaba siendo can canal. Bueno, no estaba muerta, pero está se la estaban comiendo otros animales. It was very sad because we'd hoped to rescue her, but they had to actually kill her. Fue muy triste porque esperábamos poder rescatarla, pero lo que tuvimos que hacer era fue matarla porque no había manera. Um, so, like I said, they catch small animals that they wouldn't even eat, but they also catch uh, chimpanzees. Eh, cazan pequeños animales que no se comerían, pero también cazan chimpancés. Se quedan atrapados chimpancés. And um, a chimpanzee can die from these because they get their arm caught, which causes an infection, gangrene, and then death. Sí, los chimpancés se pueden que pueden morir cuando se quedan atrapados en estas en estas trampas porque se les queda atrapada la mano y eso hace que se les genere una herida, una gangrena y finalmente la muerte. Um, it was really amazing seeing these uh, former poachers go from uh, town to town talking to other farmers about um, why they shouldn't set snares. Y era, fue realmente maravilloso ir de, 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 de pueblo en pueblo con estos ex cazadores explicándole a la gente por qué no deberían de poner estas trampas. So in this picture, uh, these are poachers who are signing with their thumb ink um, uh, on paper that they will never use snares again. Y en esta fotografía tenemos a ex cazadores que están firmando porque no, no saben escribir, entonces firman con el dedo, eh, comprometiéndose a no poner trampas en el bosque. Um, and this isn't uh, a story that just, this isn't about something that just happens over there in Africa. It, it affects us here as well. Because in some cases when they trap chimpanzees and gorillas, they sell them uh, for bushmeat. Um, and it's a... Uh, uh, 40 million euro a year industry in big cities, including this one. You can get it on black market. All right, black vale, market. vale. Le preguntaba si vendían eh, carne de chimpancé en Europa y me dice que sí que lo, se puede comprar en el mercado negro. Um, so that makes it our problem. It's our, you know, it, it, it's for us to understand these things and to speak out against them. Bueno, eso hace que sea nuestro problema también. Es importante que conozcamos estas cosas y trabajemos en contra para acabar con ellas. Um, while we're talking about chimpanzees, I just want to introduce you to a few that I've met. Y bueno, ahora que estamos hablando de chimpancés, os quiero presentar algunos que he conocido. Este es Man. Sorry. <laughs> oh, yeah. no, that's okay. Go ahead. <laughs> Um, Mandy lived in a research lab and um, her paperwork didn't go back far enough to know whether she was wild caught or bred in the lab. Esta es Mandy y vino de un laboratorio de experimentación, pero en los papeles no veíamos si había sido eh, atrapada de la libertad o si había sido criada para experimentación. Uh, this is after she was rescued and um, you can always tell the ones who were wild caught because they go out into the sanctuary immediately and the ones who were bred in a lab are afraid of the outdoors. Siempre podemos saber si fueron capturados en libertad o fueron criados en un laboratorio porque cuando, se les, cuando llegan al santuario aquellos que fueron criados en el laboratorio 
tienen miedo a, a salir de, de la jaula y aquellos que fueron eh, capturados de la libertad salen inmediatamente y empiezan a disfrutar de la naturaleza. This is a photograph of the moment that um, we learned that she had been wild caught because when we opened the door to let her out into the sanctuary, she ran out into the grass and this is her sitting in the reeds and enjoying the wind and enjoying the grass. Este es el momento en el que nos dimos cuenta de que había sido capturada de la libertad, eh, había sido capturada de libertad porque eh, fue el momento en el que abrimos la jaula y la dejamos salir y eh, capturé en ese momento la primera vez tras todos los años de cautiverio que la brisa le, le acariciaba la cara. Um, this is a chimpanzee named Pepsi. Este es Pepsi. He also lives at Save the Chimps in Florida. Y también vive en Save the Chimps en Florida. And he's unique not only because of his beautiful golden eyes, Él es único, no solamente por sus ojos, eh, de dorados, but because he has a foot fetish. Sino también porque tiene un fetiche con los pies. <laughs> <laughs> They're all individual, just like us. <laughs> Son todos individuos como nosotros. Um, I always include this picture, I love it. Um, because this is the founder of Save the Chimps, Carol Noon. Y siempre incluyo esta fotografía porque me encanta, es la mano de la, la fundadora de Save the Chimps, Carol Noon. And she was a very private woman, she didn't like her photo being taken, but she did like this picture because she is on the inside of a cage and the chimpanzee is on the outside. Es una mujer eh, muy discreta, no le gusta que le saquen fotografías, pero sí le gusta mucho esta fotografía porque ella está dentro de la jaula y es el chimpancé el que está afuera. Now we are in Cameroon with gorillas. Ahora estamos en Cameroon con gorillas. He is a juvenile gorilla. He's, uh, his name is Khan Daniel. Uh, he's about nine years old. Y bueno, él es un gorila muy joven. Su nombre es Khan Daniel y tiene unos nueve años. Uh, this is also, um, the story is called Rachel's Promise. Y la historia se llama La Promesa de Rachel. Rachel is from the UK and uh, she went to Cameroon to volunteer for three months. Uh, it was a sanctuary that needed a lot of help. Uh, so three months became six months, became a year. Uh, at that point, she had helped take in a lot of juvenile gorillas. And uh, she knew she couldn't just leave them, uh, so she made a promise to them that she would not stop working until she had uh, made a proper sanctuary, um, sanctuary home for them. Entonces, cuando cuando dejó ese proyecto, les hizo una promesa a los gorilas y les dijo que, que, que volvería y que no pararía de trabajar hasta el día que ella hiciera un santuario para ellos estuviera realmente bien. Uh, my trip coincided with the, this happening, the gorillas finally being moved, 10 years later. Y bueno, luego hice un viaje 10 años después en el que los gorilas estaban siendo movidos a un nuevo santuario. Uh, so in this picture, she's spending as much time as possible with the gorillas because she doesn't know if once they're out in the, the huge forest, uh, if they'll ever spend time with her again. This is one of her babies named Shay, and I find this picture so funny because he's holding on to her boob. <laughs> so the next day they had to sedate each gorilla one by one. Rachel was like a worried mom. Each gorilla went to the vet clinic to be vaccinated, get their teeth checked, make sure everything was okay. And then one by one, they were brought over to the new enclosure. Para ser llevados al nuevo sitio. Uh, this is a gorilla named Pickin. Este es un gorila que se llama Pickin. And she woke up too soon from the sedation. Ella se despertó demasiado pronto de la sedación. <laughs> Generally, you should never ever be in a car with a gorilla. De manera general, no deberíamos estar solos en un coche nunca con un gorila. Luckily, she felt uh, she was very sleepy and she felt comfortable because she was in the arms of her caretaker. Pero en esta ocasión estaba en los brazos de su cuidador y se sentía cómoda y tranquila. So luckily, we made it to the new space safely. Así que de forma milagrosa llegamos al nuevo sitio al que les íbamos a llevar. 
She made sure she was with each gorilla as they woke up so that they wouldn't be afraid. Se, ella se aseguró de que estuviera de estar con cada gorila eh, mientras se despertaban para que no tuvieran miedo. And they spent the first 48 hours in uh, this enclosure. Y pasaron las primeras 48 horas antes de ser liberados en este recinto. This enclosure leads to something huge like 100 or 200 acres for them um, to live in. Uh, she can't release them into the wild because they're habituated to humans and because they might be poached again. No les, no les libera directamente en, en la naturaleza porque están acostumbrados a los humanos y puede ser cazados por trampas otra vez. Uh, so 48 hours later, it was time to open the cage door and see if they would actually go out. 48 horas después era el momento de abrir la, la jaula y ver si realmente iban a salir. And uh, to her great joy, they ran off into the forest. Y para su gran placer, eh, corrieron al, al bosque. So she watched, she, she ran after them for a while and she watched them go. And she cried. <laughs> and uh, as she walked away, she said, okay, God, you can take me now, I'll die happy. Uh, okay, so now we are in Southeast Asia with, the, um, with Animals Asia. Y ahora estamos en el este de Asia con la organización Animals Asia. They rescue sun bears and moon bears. Ellos eh, rescatan a diferentes tipos de osos. Um, so why do bears need rescuing? ¿Y por qué necesitan los osos ser rescatados? Um, there is an industry for their bile, for bear bile. Hay un, una industria para su bilis. And uh, they keep bears like this by the tens of thousands throughout Southeast Asia. Mantienen recluidos a los osos en recintos como estos a lo largo de todo el sureste de Asia. Um, this is used in traditional Chinese medicine um, from, you know, a cure-all for cancer, hemorrhoids, it's even in toothpaste. Se utiliza en, lo que, en la medicina tradicional china eh, para curar el, hasta el cáncer y también hasta aparece en, en pastas de dientes. It's important to know that um, we have been able to replicate this bile synthetically, so there's no reason to ever use uh, bear bile. Es importante saber que el, la bilis eh, de oso ha sido replicada de forma sintética, con lo cual no hay ningún motivo para utilizar bilis de oso. Uh, bear bile has, uh, has some properties that actually work, like with, it's an anti-inflammatory and other things, but we really don't need to use it because we can use this synthetic. El, el, la bilis de oso tiene algunas propiedades, eh, como por ejemplo, que es un antiinflamatorio, pero existe otro producto sintético que tiene exactamente las mismas. Uh, so now I'll share with you some stories of rescued bears. <laughs> he was confiscated from the border between China and Laos, and he now lives at a sanctuary in Cambodia. China. Uh, this is a story of a bear named Miracle. Um, at the, at the uh, bile farm, she was put in this cage when she was this big, and they closed the door, and that's where she lived for eight years. En la granja de, de Billis, la metieron en esta jaula cuando era de este tamaño, y así es como la encontraron ocho años después en esa misma jaula. And this is the day, obviously, that she's being rescued. Y este es el día en que la rescataron. I really love this picture because it shows not only where she spent her whole life, but the background is where she's going to spend the rest of her life. Me gusta esta, esta fotografía porque tenemos en ella la, foto, la imagen de donde pasó sus ocho, primeros ocho años de vida y luego en el fondo donde va a pasar los siguientes. So they had to sedate her in order to get her out. La tuvieron que sedar para sacarla de la jaula. And you can see what bad shape she's in. Her paws are totally ruined. Her claws are overgrown. She has um, calluses on her head from rubbing herself against the bars her whole life. Podéis ver el estado en el que está. Sus uñas están deterioradas. También están sus patas. Y además tiene heridas en la cabeza de darse contra la de darse contra la jaula. And they took her out very gently. La sacaron de una forma muy gentil, muy suave. And the bears always go into uh, surgery after they've been rescued. Después de ser rescatados, eh, siempre llevan a cirugía a los osos. They have to check their gallbladders with ultrasound. Tienen que mirar sus vesículas con su vesícula con biliar con ultrasonidos. 
They often have to remove teeth because they've been chewing the bars their whole lives, so nerves are exposed. Muchas veces tienen que sacar los eh, dientes porque han estado toda la vida mascando eh, las barras de la jaula. And you can see their feet are in very bad shape. Y sus pies están en un estado terrible. So that was Miracle. She came in as a very, very traumatized animal. Mi, milagro entró como un animal muy, muy traumatizado. And this is her now. Yes, es esta es ella ahora, mira. Uh, she's the bear who has the most fun. Ella es la osa que mejor se lo pasa. She has the most friends. Es la que más amigos tiene. And she eats the most. Es la que más come. And she stays out the latest every night. Y es la que se queda hasta más tarde fuera. She's a, she's a pain in the butt, but everyone loves her. Es un poco pesada y molesta, pero todo el mundo la adora. <laughs> And the bears are, of course, much happier at the sanctuary. Again, they can't be released because they're habituated. They've been living in cages, so this is the next best thing. No pueden ser soltados en la naturaleza porque no están habituados, han pasado toda su vida en jaulas, pero esto es, digamos, lo segundo mejor. Her name is Laika. Y este nombre de ella es Laika. Uh, he's a sun bear named Arcte, and what is so incredible about bears is that they use the tops of their paws as plates. Este es un oso llamado Arcte. Okay. Y una de las cosas más fascinantes de los osos es que utilizan sus, eh, la parte de arriba de sus patas como platos. The sanctuaries have lots of enrichment for the bears. Los eh, santuarios tienen mucho enriquecimiento para los osos. Uh, this looks like a sad picture, but it's not really. Esto parece una, una fotografía muy triste, pero realmente no lo es. This is a four-year-old bear who uh, was rescued from the bear bile industry. Este es un oso de cuatro años que fue rescatado de la industria eh, de bilis. He had a whole sanctuary to run around in, but he preferred being close to where the humans are. Tenía todo un santuario para él, para correr, pero él prefería estar, él prefería estar con los humanos. Uh, he's begging for pineapple jam. Él está rogando que le den eh, mantequilla de piña. It's his favorite, favorite treat. <laughs> sí, es, su, es lo que más le gusta. Uh, I was taking his picture and I got too close to the cage. Oh, I forgot to say. Um, he... Um, he started, when he was in the cages, uh, he started producing lower quality bile, so they further abused his body by cutting off his paws for bear paw soup. Cuando estaba eh, enjaulado para la industria de, de la bilis, eh, pasó que su, la, la bilis que estaba dando era de peor calidad y lo que hizo la industria fue cortarle las patas. Did they do that for a reason? Is that supposed to? Bear paw soup. Ah, sí, le cortaron las patas para hacer sopa con, con ella. Um, so this is this is a bear that you know was highly traumatized, but still enjoyed the company of people. I was standing too close to the cage, and he actually pulled me in very quickly. So it was kind of like getting a bear hug. <laughs> um, I, I told this story in an interview a while ago, and this really amazing artist from New York City uh, did a a painting about the story. Hice con esta historia en una entrevista y una artista de Nueva York hizo este este dibujo. Yo me chuviré. If you want. Dice cómo es posible que puedas amar puedes amarme a un humano después de que te cortara las patas para hacer sopa. I, I really appreciate that she did this as well because she's also using her art to, um, to further animal rights. Me gusta mucho que hiciera esto porque ella está utilizando sus habilidades artísticas para ayudar a los animales. Um, something else I do with We Animals is investigations, open rescues, and working undercover. Otra cosa que hago con We Animals son investigaciones, rescates abiertos, infiltrarme en diferentes industrias. You might recognize the person in this picture. Bueno, podéis reconocer a la persona de la foto. Es José. And this always come back, comes back to putting a face to the suffering. Y esto siempre es lo mismo, ponerle cara al sufrimiento. This is at a, uh, an organic farm that I visited with Igualdad. Y esta es una granja también orgánica que, que visitamos, que visité con Igualdad Animal. And always trying to focus on the individuals. Siempre trato de centrarme en el individuo. Uh, it's the same with fur farming. This was an investigation in Sweden. Uh, incredibly, I've actually met people who thought that um, fur, they got fur off animals by shaving them instead of killing them. De forma sorprendente he conocido gente a lo largo de mi vida que piensa que las pieles de los animales se obtienen afeitando la piel de los animales y no matándoles. Uh, so my job is to let people know that these are individuals suffering for our, 
useless needs. <laughs> Entonces mi labor es que la gente sepa que estos son individuos que están sufriendo para nuestros nuestros deseos, nuestros deseos. Um, and this is this is how they live. Así es como viven. And these are the situations they live in. Y estas son las situaciones con las que se encuentran los animales a diario. And because they're so stressed, they cannibalize one another. Y porque están tan estresados se canibalizan los unos a los otros. Uh, I also uh, photograph a lot of open rescues. También saco fotografías a muchos rescates abiertos. Do you want they know what it is, or do you want to mention it, or? Mm, yeah, we can you can explain just in case. Oh, okay. Um, well, or do you want to? No, you do. <laughs> Um, okay, well, open rescues are where um, activists go, go into a place and remove animals. Um, they film it and they make it public. It's not an ALF action. Eh, rescates abiertos eh, son cuando los activistas entran en una granja que era descubierta y sacan animales. No es una acción del Frente de Liberación Animal. So they put their faces to it and they take responsibility and, uh, and also show where the animals are going. Enseñan a dónde van los animales y muestran sus caras y, y toman, eh, se hacen responsables de, de las posibles consecuencias legales. Exactly. Um, this photo, I love this photo. This was with a group um, called uh, Animal Liberation Australia. No, sorry. No. ALV. Animal Liberation Victoria. Con un grupo que se llama Animal Liberation Victoria en Australia. This was uh, photographed just a few weeks ago. Esto fue sacado solamente hace pocas semanas. And uh, you can see one of the pigs. Y podéis ver uno de los cerditos. But they, uh, they removed three pigs that night. Y sacaron a tres cerditos esa noche. And these are pigs that were all marked with a green spray paint, which means they were going to be killed the next day because they were sick. Y estos eran cerdos que estaban todos marcados con un spray de color verde y significa que iban a ser matados al día siguiente porque estaban enfermos. Uh, they weren't able to save one of the pigs, but two of the other pigs have recovered and now have homes. Uno de los cerditos murió, pero lo, los otros dos se curaron y ahora tienen hogares eh, felices y seguros. And again, investigations always to put a face to the suffering. Investigaciones para ponerle cara al sufrimiento. Uh, including at the corridas. Incluyendo las corridas de todos and including greyhound races. Incluyendo carreras de perros. I just wish that this little girl could be told, uh, you know, what, what, what would she do if she knew that if this dog wasn't fast enough, they were going to euthanize the dog? ¿Qué haría esta niña si supiera que si este perro, este galgo, no es suficientemente rápido, sería, será eutanasiado? Now, I know all of you know this. <laughs> sé que todos lo sabéis. Uh, but again, it's always just so important uh, to know where our food comes from. People do not know where our food comes from, and we can, you know, there are always opportunities to talk about that. Es muy importante que la gente sepa de dónde viene nuestra, la comida, y siempre hay oportunidades para, para mostrarlo. Um, uh, monkeys. Um, most people don't know that monkeys are also affected by our consumer choices. Eh, mucha gente no sabe, o poca gente sabe que los que los, eh, los monos también son afectados por nuestras eh, por nuestro consumo. Or if they know that animals live in labs, that's what they think about an animal in a lab. Si piensan que los animales viven en laboratorios o piensan en animales de laboratorio, en lo que piensan es en un animal en un laboratorio. But where did the animal come from? Pero de dónde vino ese animal? Oh, I meant to say that. Um, uh, I was undercover for this photo for the film Maximum Tolerated Dose. Si quiero eh, decir que fui eh, me infiltré eh, para esta fotografía dentro de la industria para el documental eh, Maximum Tolerated Dose. Uh, we were posing as animal buyers. Eh, nos estábamos haciendo pasar por compradores de animales. And so he was literally showing me his product. Y literalmente me estaba enseñando cuál era su producto. So where do they come from before labs? Well, they're often trapped in the wild or bred in situations like this. Entonces, ¿de dónde vienen antes de, de estar en los laboratorios? Pues normalmente son atrapados en, en eh, libertad o son criados en situaciones como esta. Okay, happy endings. Finales felices. Uh, because there are a lot of amazing, ordinary people out there doing extraordinary things for animals. Porque hay mucha gente eh, que está haciendo cosas extraordinarias por los animales. This was during a, an open rescue with Igualdad Animal. This is, esto es durante un rescate abierto con Igualdad Animal. The hen was probably very confused. She spent her life in a in a factory farm, but this is, you know, first time in daylight at the vet clinic. El, la gallina está probablemente muy confundida porque había pasado la vida en una en una granja intensiva y esta es eh, su primer momento en la clínica veterinaria. 
Uh, this is at a sanctuary in Australia. Um, the mom, the kangaroo, was um, hit by a car, but the people who hit her by accident went to check her and she was dead, but there was a baby in the pouch, and they rescued the baby. Esto es eh, un canguro que está en un santuario de Australia y su historia es que fue atropellada su madre eh, sin querer por un coche y las personas que atropellaron a la madre se aseguraron, eh, miraron dentro de, pues, de la bolsa del canguro y encontraron a este bebé um it's hard to tell what this animal is it's a dog this was a confiscation from a puppy mill it's making me burp <laughs> and um, he's an eight-year-old male dog he was used as a breeder Y es un perro macho de unos ocho años que, es, que fue utilizado para criar. And he was rehomed, he was uh, fixed up, rehomed, and he lives today with a family. Y le encontraron un hogar nuevo y ahora vive con una familia. I do love this photo just because um, he was one of the volunteers and it's such beautiful strong hands holding such an innocent creature. Y me gusta mucho esta foto porque él es uno de los voluntarios y son manos tan fuertes eh, eh, sujetando a una criatura tan, tan inocente. And actually, this image shot with Igualdad is quite the same, isn't it? Y esta foto sacada con Igualdad Animal es igual. Ha tenido libertad, eh, para hacer el favor. He didn't force you to talk about Igualdad. No. <laughs> no. <laughs> uh, this is a woman named Lek. Ella es una mujer llamada Lek. Lek in Thai means tiny. Lek en, en tailandés significa pequeño, muy pequeño. She's a very uh, small woman, but she's actually the strongest and biggest woman I've ever met. Es una mujer muy pequeña, pero realmente es la mujer más fuerte y más grande que he conocido. She takes on the Thai government. Ella se enfrenta al gobierno tailandés. And just about anyone who tries to get between her and her rescued elephants. Eh, y con cualquiera que se trata de interponer entre ella y sus elefantes rescatados. Uh, again, going back to regular people doing wonderful things. Volvamos a volver a personas normales haciendo cosas extraordinarias. Um, there's so many things we can do, including writing letters and taking part in our politics. Eh, podemos hacer muchas cosas, como escribir cartas o involucrarnos directamente en la política. Uh, this was during the passing, uh, the banning of shark fin products in yes. Canada, in Toronto. Esto fue durante la, la prohibición eh, de los productos provenientes de la cola de tiburón en Toronto. And hundreds of people took time out of work to come and speak up. Y cientos de personas se saltaron eh, o cogieron tiempo de su trabajo para hablar por los animales. And many people dressed up as sharks. Y mucha gente se disfrazaba de tiburones. Uh, this is this is a long story, but I'll just say that these are fox hunt saboteurs. Esta es una historia larga, pero solamente os diré que son eh, personas que boicotean la caza del zorro. And because of these extraordinary people who spend every weekend chasing the fox hunters, no uh, foxes were killed this day. Y gracias a estas personas increíbles que se pasan los fines de semana eh, saboteando las cazas de los zorros, en este fin de semana no se cazó ningún zorro durante esta jornada de caza. Um, this is at the oil spill in southern USA a few years ago. Esto es en el, el vertido que hubo eh, de petróleo en el sur de Estados Unidos hace unos años. And hundreds of uh, uh, volunteers came to help uh, help the animals there and de-oil them. These are pelicans who have been de-oiled and who are resting and who will be released. Y cientos de voluntarios se acercaron para ayudar a los animales a quitarles el, el petróleo. En este caso son eh, pelícanos a los que les están quitando el petróleo y que finalmente serán puestos en libertad. Thank you. That's a long one. Um, I also uh, met some really extraordinary activists with Sea Shepherd. También conocí a activistas extraordinarios cuando estuve trabajando con Sea Shepherd. Who put themselves in extreme danger, as you can see. Son personas que se realmente se ponen a sí mismas en un grave peligro. This was a few years ago when the one of the Japanese whaling, whaling fleet ran over and sunk one of our boats. Esto fue hace unos años cuando eh, la tropa, la flota de barcos japoneses pasó por encima de nosotros y casi hunde uno de nuestros barcos. Um, that year, we were able to save over 500 whales from being poached. Ese año conseguimos salvar a más de 500 animales, a 500, 500 ballenas de ser cazadas. Uh, so this is how I use my skills to help animals. Así esto es como utilizo yo, es como hago yo para ayudar a los animales, como utilizo lo que sé hacer para ayudar a los animales. So I use photography, but we all have different skills, of course, that we can use to help animals. 
Yo utilizo la fotografía, pero todos tenemos diferentes habilidades que podemos utilizar para ayudar a los animales. Um, yeah, so a few suggestions, and I know you guys know all of this. <laughs> but different things we can do, we can eat our way to the revolution. Uh, in other words, eat our veggies. <laughs> and this dog actually ate the entire head of celery. <laughs> We can make art. Podemos hacer arte. This is at a protest. Esto es en una protesta. Uh, right outside of a slaughterhouse. Eh, a las afueras de un matadero. We can celebrate. <laughs> 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 and it's actually really, really important to celebrate our victories, otherwise we're just going to get exhausted. Y es muy importante que celebremos todas nuestras victorias porque si no vamos a acabar extasiados, eh, cansados. <laughs> Uh, we can march. Podemos hacer, eh, podemos participar en manifestaciones. And uh, we can raise money for organizations who are helping animals. Y podemos conseguir dinero para organizaciones que están ayudando a los animales. Uh, at the beginning, I mentioned that I had an exhibit to uh, raise money for the Tibetan orphans. Eh, al principio os comentaba que tuve una exhibición para ayuda para conseguir dinero para los huérfanos tibetanos. Um, I met this dog in India. Conocí a este perro en India. And she really broke my heart. Y realmente me rompió el corazón. Uh, so I decided to photograph animals in India and raise money that way um, to donate to this organization. Y entonces decidí que sacaría fotos a animales en India y exhibiciones y donaría todo lo recaudado a esta organización. And so they were able to buy this truck um, with the money raised, and it's a, a medical truck. Y fueron capaces de comprar esta furgoneta con el dinero que, que consiguieron recaudar, y es una furgoneta médica. And of course, of course, we can adopt animals instead of buy them. Evidentemente podemos adoptar animales en vez de comprarlos. This is one of my favorite pictures. Es una de mis favoritas. And this is a very regular image until you know the story behind it. Y esta es una, una fotografía muy, muy normal hasta que conocemos la, la historia que hay detrás. So this isn't just a dog in a car. Esto no es solamente un perro en un coche. This is a dog who has spent uh, her entire life in a lab. Esta es una a dog, uh, female. Yeah. Esa es una perrita que se ha pasado toda la vida en, en un laboratorio. And she's um, she's just been adopted and she's going home. Y acaba de ser adoptada y se va a casa. Uh, she's also in the film Ghost in Our Machine. También está en la película de las que os he hablado antes de Ghost in Our Machine. And of course, we can buy cruelty-free products. Y por supuesto podemos comprar eh, productos libres de crueldad. Um, this is something we often forget to do. We can report cruelty and it can make a difference. Uh, we often think that it may not make a difference, but... This dog was chained outside for years and a, um, a neighbor called the SPCA. And uh, when the SPCA visited, the humans agreed. They said, yeah, we do love the dog, and we keep him outside. And they actually listened to the SPCA, and the dog now lives inside. Bueno, y en este caso, cuando llega la protectora de animales, solamente fue necesario que hablaran con las personas responsables del perro, y entendieron que el perro no podía estar así, y ahora eh, le procuran una vida mejor. So it's a small thing, but sometimes a phone call can make a big difference. Es un algo pequeño, pero a veces una llamada de teléfono puede realmente marcar una gran diferencia. Um, we can also bear witness to cruelty and report uh, back, tell people what we've seen. Um, something you'll see more and more at shelters um, are better pictures of animals that need adopting. <laughs> yeah, so even if you're like an okay photographer, <laughs> <laughs> you, you, can, you don't have to be a good photographer. You can just go and take like nice pictures of animals that need help. Podemos sí, puede, se puede ir a a un a un refugio y sacar fotografías de animales que necesitan ayuda. Of course, we can volunteer. También podemos ser voluntarios. And we can protest. Y podemos protestar. And we can protest with humor. Y podemos protestar con humor. Can you translate that? <laughs> <laughs> and uh, 
I, I love this protest picture. And what I love about it is that she's so old and beautiful, and she's protesting uh, the testing of Botox on animals. Y me encanta esta fotografía porque, como veis, esta mujer es mayor y es realmente preciosa y está protestando para que no se utilice animales para pruebas de Botox, para protestar el Botox. And of course, it's very, very important to build compassionate communities and youth groups. Es muy importante construir comunidades compasivas en grupos de jóvenes. Especially youth, they are the future. Especialmente con los jóvenes porque ellos son el futuro. And of course, we can take part in animal rights groups like Igualdad Animal. Y por supuesto podemos ser parte de grupos de derechos animales como Igualdad Animal. Anyway, um, the best way to tackle a problem with animal cruelty La mejor forma de enfocar el problema de la crueldad animal is to be part of the solution. Es parte de la solución. Um, not just for humans, of course. There are a lot of people working for humans, <laughs> but for our animal family as well. No solamente para los humanos, eh, sino también para las familias de animales también. And just helping getting the word out there that they that they are sentient beings and also deserving to be free of free from suffering. Simplemente lanzar la voz y eh, lanzar la idea de que son seres sintientes que también eh, merecen eh, libertad y ser libres de sufrimiento y miedo. So one last story. Una última historia. Uh, this is a photograph of history. Esta es una, es una fotografía de la historia. This is a photograph of what once was and no longer is. Esta es una fotografía de lo que una vez fue y ya no es. Uh, on this site there was a, um, an animal lab. En esta imagen antes había un laboratorio de animales. Um, this was a place that had tens of thousands of animals, dogs, rats, and chimpanzees. Eh, este era un sitio donde había decenas de miles de animales, entre ellos perros, eh, ratas, and chimpanzees, mm -hmm. y chimpancés. You met Ron earlier. Conocisteis a Ron antes. Ron lived there for about 30 years. Ron vivió ahí durante 30 años. But then he was rescued by Save the Chimps, and they closed this facility. Pero luego fue rescatado por Save the Chimps, y además consiguieron cerrar ese laboratorio. So when I was walking around on this site, así que cuando estaba paseando por por esa por esa eh, por esa zona, uh, there was nothing left there of the building but a big cement slab. No quedaba nada eh, de ese edificio, simplemente todo el suelo estaba lleno de cemento. And as I walked around, I noticed there were cracks in the cement, and through those cracks, there was grass growing and flowers growing. Así que lo que me di cuenta es que en ese cemento estaba agrietado y a través de esas grietas estaban creciendo hierba y estaban creciendo flores. And so I was really faced, I was literally faced with the change that's happening. Y realmente ahí eh, me encontré con el cambio que está sucediendo. So if there's, um, you know, the main thing that I want you to take from this talk is that change really is happening. Y lo que realmente quiero que os llevéis de esta charla es que el cambio se está dando, está sucediendo. And there are really a lot of compassionate people in this room. Y que hay muchas personas compasivas en esta habitación. And I know it's really hard for a lot of us to do this kind of work and to care this much. Y sé que es muy difícil para muchos de, de vosotros hacer este tipo de trabajo y que os importe tanto. So keep change in mind, know that it's happening, and if you need the reminder, think of Ron, I always do. Así que tener el cambio en la cabeza, y si necesitáis eh, recordar, pensad en Ron, yo siempre pienso en él. And um, yeah, so things are changing because of us, and we have to continue that, so, so keep change in mind and keep working hard, everyone. Así que el cambio está sucediendo gracias a vosotros, eh, tenedlo en cuenta y seguir cambiando el mundo. Thank you very much. <laughs> Thank you. Okay. <laughs>